ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಟಿ ಯು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದು ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲು ಪೈಪ್ನ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನ ಎ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಿಬೇಕು ಫೈವ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ ಫೈಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಐ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆವೆ
ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಬರ್ದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಬರಿತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುನಿಟಿ ವೇರ್ ಆಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಯ್ತಾ ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಆಗ್ಬೇಕಿದು ಆಮೇಲೆ ಐ ಡಾಟ್ ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೆ ಡಾಟ್ ಐ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ ಕೆ ಡಾಟ್ ಐ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುನಿಟಿ ವೇರ್ ಆಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಜೆ ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಇ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಬಂತು ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಬಂತು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬಂತು ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮೈನಸ್ ಐ ಬಂತು ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜೆ ಬಂತು ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟು ಐ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಐ ಇಷ್ಟು ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಇದೇ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಐ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬರೆದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಬರಿತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬರಿತೀರಾ ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಯ್ತು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಬರೆದಾಗ ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಕೆ ಜೆ ಐ
ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಟರ್ಮು ಉಳಿತು ಆ ಮೂರು ಟರ್ಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಐದು ಇಂಟು ಒಂದು ಫೈವ್ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಐ ಜೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಜೆ ಅದು ಒನ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬರೆದಾಗ ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅದು ಒನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರೆದಾಗ ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಐ ಫೈವ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಜೆ ಸರಿನಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಫೈವ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಐ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐ ಜೆ ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಐ ಜೆ ಕೆನ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರೇ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಇದು ಏನೋ ಒಂದೊಂದೇ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಐ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫೈವ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಸರಿನಾ 
plus of plus of illi matte yaudu term tagolta idira idu 5 anna multiply madta idiri illi sorry 4 anna multiply madta idira left bant nimge illi minus 2 bantu minus 2 bantu matte minus 2 in the 7 tagondi idira ig illi k in the multiply madta idiri andre plus 4 into 1 baritira amele illi k cross i baritiri k cross i baritiri next 4 into 3 barkoltira 4 into 3 barbuto k cross j baritira k cross j nantra konege 4 bardo cross 7 bardaga illi 4 into 7 hakthiri alli k cross k baritira idu last term idu iga nevo ee properties property alli en bardidivala unit rectangular vectors product alli adanna nevo utilize maadkobeku adrudu yenu uttara barutte adanna simplification alli use maadkobeku ashte iga illi yavudu term anna nevo zero maadtira dot product of similar vectors is 1 whereas cross product of similar vectors is 0 adu cross product of similar vectors andre illi barithin nanu i cross j is equal to 0 j cross k is equal to 0 k cross i is equal to 0 ekandre illi i cross j sorry i cross j is not equal to 0 dot product of similar vectors is unity whereas cross product of similar vectors is uh, another uh, cross product of similar vectors is 0 andre i cross i equal to 0 j cross j equal to 0 and k cross k equal to 0 okay idralli nivo a ellalli similar vectors bandirutte adana zero hakkabeku andre idu zero aitu nimge aamele j cross i j cross j bantu idu zero agutte aamele k cross k idu zero agutte in ulididdike nivo ee cyclic order alli maintain madbeku cyclic order alli antandre ನೀವು ಇದನ್ನ i ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ j ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು k ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೋ a cross b a cross b ಇದು 5 into 3 15 ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದು i cross j ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ i cross j ಅಂದ್ರೆ i ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ j ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ k ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 5 into 7, different vectors is not 0, correct? अदु 7, 5 is 35, इस्ट बरितिरी, i cross k अंदर यह नंत बरितिरा, i cross k अंत अंदर, अदु reverse आगुत्ते, i cross k अंत अंदर इल बरदी दिन नोडी, i cross k अंत अंदर, minus j बरिवेक्नी हो, इदन, minus j, correct? इदु 1 दायत्तो, so, e term आयत्तो, e term आयत्तो, इगिल्ली बने, j cross i, अंदर, minus of 2 आयत्तो, j cross i illi j cross i andre el bardidivi adu j cross i equal to minus k right idu minus k aitu amale illi innond term sigutte minus of 14 agutte amale j cross k baritira alli bari plus i baritira plus of plus of 4 into 1 adu 4 anta ashte baritiri k cross i anta bardaga adu j agutte nimge correct a amale innond term ulkolutu अलगे 4, 3 is a 12 आयतो, इए 12 बर्दाग, k cross j बरित्तिरा, k cross j एंत अधर एन इदे product लिल्ली, k cross j equal to minus i, इदी इस्ट आयतो, इग निवो, similar terms अना तवांडो simplify माड़ी, इदु k इदे, इदु j इदे, इदु k इदे, इदु i इदे, j इदे, मत्ते i इदे, अंदरे, वंदंदु init rectangular vector once अला repeat आगी रुत्ते, इगा, first नानो i तोगल्तिनी, minus 14i, that means, it is equal to minus 14, आयता, इल्ली minus of 12, multiplied by, first unit rectangular vector i, अमेले j, plus of minus 35, इल्लों j इदे, इल्लों j इदे, plus of 4 इदे, इदुना j अंत बर्कोल्तिनी, अमेले k गे निवो, plus of, 15 बरित्तिरा, इल्ली plus of 2 बरित्तिरा, k बरित्तिरे, finally नीम येस्ट बरुत्ते हैं तंदरे, 14 plus 12 वन तंदरे, 26 आयतो, with minus sign आयतो, इदु i अंत वर कोड़तिरा, इदु a cross 
B. Right? A cross B. I to. Amele, ili minus 35, 4 ida, minus 31, it is J and the Veritira. Okay? And last one, 17, it is K and the Veritira. Idu nimge, ili bandirado, ili bandirado, product of two vectors and the health. So, product of two vectors and the andre, A cross B is equal to minus 26 I minus 31 J plus 17 K. Idu nima utra. Next, innon problem anna nanta gulta idini. Idrali, uh, andre angle candidate on the one problem kelidre. Uh, angle candidate adrali, yellow vector scotritarile. Adiyan on thandre, illi, find the angle, find the angle between, find the angle between two vectors, two vectors A equal to that is 3i plus j minus 2k one do and b is equal to minus i plus 3j and plus it is 4k. Idu find the angle and the keli dara illi. Yellow vector kutaga, illi angle and the candidate bacon tandaga niva product uh, uh, product of two vectors definition a no now in terms of cos theta elivella a formula burkondo theta is equal to cos inverse and the barriveco. Nim yes to angle burutta idrali, other angle and in terms of that angle and the burkotira. No, no, it is to answer kudute. So find the angle between and tandaga niva in terms of cos theta equation barkobeko but in the problem athara irlilla adralli angle anta kelilla avaru nu adana angle anta kelidre adana in terms of modulus agi convert maadi adana nu dot product agi left side alli ittkondu madbekagutte illi idanne dot product agi barebeku separate agi dot product value takobeko modulus takobeko eradu vectors do matte cos theta is equal to uh, rhs divided by its product of modulus barkobeko adu ee problem alli madbekagutte nodana in the solution, n first, a is equal to 3i, il kotira vector angle work plus j and minus of 2k, and b is equal to minus i plus of 3j and plus of 4k. This is the first uh, formula work and the angle between two vectors and the health. In the angle between two vectors, Andre, we have a dot of b, idu, a dot of b, a dot of b is equal to modulus of vector a, modulus of vector b into cos of theta. Anta bhi. Cos theta is separate. Illi, cos theta is separate. Maadi bar, bar, bar daga, nimge, yes to values numerator right uh, right side numerator li a dot b bekagutte amale denominator li product of a matte product of b bekagutte illi correct ha iga a dot b idishtanna niu separate age work out maadbekagutte right iga nan ille barth bidtini iga modulus of a andre enu modulus of a antandre square root of sum of the squares of the coefficients of i j k athwa components anta heltivi andre 3 square plus 1 square plus of minus 2 whole square anta heltivi est baruthe nimage adu value illi barkoli 3 plus 1 do plus 4 est bantu 4 plus 4 andre 8 aitu it is root 8 ide illi innondu modulus of b anta barithivi so modulus of b anta bardaga nimage square root anta bardre illi Idu minus 1 ni there, alga minus 1 whole square aito, plus 3 square aito, plus it is 4 square aito. Idra le nimge square root of ega 1 plus 9 plus of it is 16. Estait nimge 9 plus 1 10 square root of 26 aito. Idu nimge modulus value 6 to. Andre modulus of a is equal to root of 18. Modulus of b is equal to square root of 26. Okay. 
ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೆ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ ನೀವು ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ತ್ರೀ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಸೊ ಮಾಡುಲಸ್ ಸಾರಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಸಾರಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಬರಿತೀರಿ ಏಯ್ಟ್ ಬರಿತೀರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಇದು ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪೈಪ್ಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲಾವ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಕೆ ವೆರಿಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿಫೈ ಎ
ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಏನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂತು ಈಗ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ತಗೊಳ್ರಿ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಟು ಸರ್ ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ ಅದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಇದು ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಇದು ಏನೋ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸರಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಗೂ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೂ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಇಂಟು ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಿದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಏಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನದು ಸೆವೆನ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಫಸ್ಟು ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರ ಅಂದರೆ ಟೂ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಜೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್
ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಐ ಆಯಿತು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಸಿಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೆ ಆಯಿತು ಇದು ಟೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇದು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೇರ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆರ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಫೈಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನೀವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ಬಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಹೆಂಗಾರು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ನ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀನು ಸೀನಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನೀವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾ
ಓಕೆ ಸೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಅದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಮೂರದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ತ್ರೀ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಕೆ ಬರಿತೀರಾ ಇದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಬಂತು ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಂತು ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಿಯ ಪೈಪ್ಟ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಿಯ ಪೈಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅದು ನೀವು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಯಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚು ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನು ಮುಂದೆ ಕಲಿಬೇಕು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಯರ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದ ಓದ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ವ್ಯಾ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೀವು ಮೇಜರಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇದು ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾ ಡೇಟಾ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಒಂದು
ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ಇದೇ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದು ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಕೋರ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಓದಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಫಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಫಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ 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 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ ಬೀಳೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದು ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೀನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ನೇಮ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಇದು ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಫೇವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಮ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಆಯ್ತು ಹೆಡ್ ಒಂದು ಟೈಲ್ ಒಂದು ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟೂ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಐದರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇವರ್ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ಬಟ್ ಬೀಳೋದು ಒಂದೇನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಒಂದೇನೆ ಅದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೇ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ನೀವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಒಂದ್ ಟೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಈ ತರದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಯಾವುದೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಪ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಿ ಗುಪ್ತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ದ ಏನೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಪೂರ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿವೇದಿ ಅಂತ ಇವು ಮೂರು ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್
ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯು